ഹലോ ഡിയേഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം ഇവാലുവേഷൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കിക്കേ ഒന്നാമതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ് ഈസ് സ്കൂൾ ഓഫ് ടൈം ദിസ് ടൈം ഷുഡ് ബി യൂസ് ടു റീഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് ടൈം ഉണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമതാണ് ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഗിവൺ ആൻസർ എനി സിക്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആറ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിയാൽ ഉടനെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അത് എഴുതാൻ തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ ആണ് അതിൽ എ പാർട്ട് ആണ് ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ ഗിവൺ ബിലോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ അപ്പോൾ താഴെ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ പാർട്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ഫ്ലവർ ആണ് ആൻഡ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ലീഫ് ആണ് ആൻഡ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെം ആണ് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൂട്ടും ആണ് അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് അവിടെ നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ എഴുതി വെക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഇവിടുത്തെ ബി ചോദ്യമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അവിടെ പ്ലാൻറ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എഡിബിൾ പാർട്ട് എഡിബിൾ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റിൻ്റെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റിൽ തന്നത് എന്താണ് അമരാന്തസ് അമരാന്തസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ചീരയാണ് നമുക്കറിയാം ചീരേൻ്റെ ഏതൊക്കെ പാർട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും ലീഫ് കഴിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റെമ്മും നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഏതാ ലീഫ് സ്റ്റെം പിന്നെ ബിറ്റർ ഗാർഡ് ബിറ്റർ ഗാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ആ പാവയ്ക്കയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബിറ്റർ ഗാർഡ് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഏത് പാർട്ടിലാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അത് ഫ്രൂട്ട് പാർട്ടിലാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അപ്പോൾ ബിറ്റർ ഗാർഡിൻ്റെ ഫ്രൂ ഫ്രൂട്ട് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ഏതാ ഫ്രൂട്ട് പിന്നെ അടുത്തതാണ് ക്യാരറ്റ് അപ്പോൾ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതേത് ഭാഗത്താണ് റൂട്ട് പാർട്ടിലാണ് പിന്നെ ആണ് പ്ലാന്റൈൻ പ്ലാന്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതെ വാഴ ഓക്കെ വാഴേൻ്റെ ഒക്കെ ഏതൊക്കെ പാർട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട് ഫ്രൂട്ട് പാർട്ട് കഴിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റെം പാർട്ടും നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഇവിടുത്തെ സീ ചോദ്യമാണ് ഡു വി യൂസ് ദ സെയിം പാർട്ട് ഓഫ് ദ പൊട്ടാറ്റോ ആൻഡ് ടാപ്യോക്ക ഫോർ അവർ ഫുഡ് ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ അതായത് ഇവിടെ ചോദിച്ചതാണ് ടാപ്യോക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കപ്പ ആൻഡ് പൊട്ടാറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉരുളക്കിയങ്ങ് പൊട്ടാറ്റോയും അതുപോലെ തന്നെ ടാപ്യോക്കയും ഒക്കെ തന്നെ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരേ ഭാഗത്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് നമ്മളോട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ ടാപ്യോക്ക സ്റ്റോർസ് ഫുഡ് ഇൻ റൂട്ട്സ് അതായത് ടാപ്യോക്ക കപ്പയൊക്ക ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ റൂട്ട് ഭാഗത്താണ് വേര് ഭാഗത്താണ് ഈ കപ്പയൊക്ക ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് റൂട്ട്സ് ദാറ്റ് സ്റ്റോർ ഫുഡ് ഇൻ ദിസ് വേ ആർ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട് അതായത് ഈ കപ്പയെ പോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ റൂട്ട് ഭാഗത്താണ് ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ റൂട്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട് എന്ന് ഇനി പൊട്ടാറ്റോ ഈസ് മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റെം അപ്പോൾ പൊട്ടാറ്റോ നമുക്ക് തോന്നും അതും റൂട്ട് ഭാഗത്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷെങ്കിലല്ല അതൊരു മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റെം ആണ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് റൂട്ട് ആണെങ്കിലും പക്ഷെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഒരു മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റെം ആണ് സച്ച് സ്റ്റെംസ് ഇൻ ബിലോ ദ സോയിൽ ആർ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം അതായത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്റ്റെമ്മുകളുടെ പറയുന്ന പേരാ
ഇനി അടുത്തത് ഇവിടുത്തെ ബി ചോദ്യമാണ് റൈറ്റ് എനി ടു മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ടു അലോ റെയിൻ വാട്ടർ സിങ്ക് ഇൻ ടു ദ സോയിൽ ഇപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് ചോദിച്ചത് മഴവെള്ളം എങ്ങനെ നമുക്ക് മണ്ണിലേക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റും അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മെത്തേഡ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറേ മെത്തേഡ്സ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം റെയിൻ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് പിറ്റ് മയക്കുഴികൾ അതേപോലെ തന്നെ മടുവാൾ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണിത് ഒബ്സേർ ദ പിക്ചർ ഈ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ തന്നെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എ ചോദ്യമാണ് നെയിം ദ പ്രോസസ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ പിക്ചർ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഏതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഏതായിരുന്നു അതെ എന്തായിരുന്നു ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയും അവിടെ ഏതാ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇനി ഇവിടുത്തെ ബി ചോദ്യമാണ് റൈറ്റ് എനി ടു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓഫ് ദീസ് പ്രോസസ്സ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മളോട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻസ് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലാൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ വാട്ടർ ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലോറോഫില്ലിൻ്റെയും സൺലൈറ്റിൻ്റെയും പ്രസൻസിൽ എന്ത് എന്താണ് അത് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജനും ഗ്ലൂക്കോസുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം പ്ലാൻസ് അബ്സോർബ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് റിലീസ് ഓക്സിജൻ അതായത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലേറ്റർ ദാറ്റ് സ്റ്റോർ ആസ് സ്റ്റാർച്ച് അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലാൻസിൽ സ്റ്റാർച്ച് രൂപത്തിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സിലും വെജിറ്റബിൾസിലും ഒക്കെ തന്നെ സ്റ്റാർച്ച് രൂപത്തിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഈ ഇവിടുത്തെ സി ചോദ്യമാണ് റൈറ്റ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ഗ്രീൻ പ്ലാൻസ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് അപ്പോൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രീൻ പ്ലാൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെ അതിൽ ഏതാണ് ശരി എന്ന് നമ്മളോട് കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒന്നാമത്തതാണ് പ്ലാൻസ് അബ്സോർവ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഡ്യൂറിങ് റെസ്പിറേഷൻ റെസ്പിറേഷൻ്റെ സമയത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലാൻസ് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം റെസ്പിറേഷൻ്റെ സമയത്ത് പ്ലാൻസ് നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഓക്സിജനാണ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നതും അതേപോലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തതാണ് ഗ്രീൻ പ്ലാൻസ് ആർ നോൺ ആസ് ഓട്ടോ ഡ്രോപ്പ് ബിക്കോസ് ദേ പ്രിപ്പയർ ദിയർ ഓൺ ഫുഡ് അതായത് ഈ ഗ്രീൻ പ്ലാൻസിനൊക്കെ ഓട്ടോ ഡ്രോപ്പ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കാരണം അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തതാണ് ക്ലോറോഫിൽ ഈസ് ആപ്സിൻ ഇൻ റെഡ് അമരാന്തസ് ഈ ചുവന്ന ചീരയിൽ ക്ലോറോഫിൽ ആപ്സിൻ്റെ ആണ് കാണപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ് നിങ്ങളൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ അവിടെ അത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അതായത് ഗ്രീനിലാണെങ്കിലും റെഡിലാണെങ്കിലും എല്ലാ ലീവ്സിലും എന്തുണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇനി ഇവിടുത്തെ നാലാമത്തതാണ് ഗ്യാഷ്യസ് എസ്റ്റിൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ പ്ലാൻസ് ത്രൂ സ്മോൾ പോൾസ് ഇൻ ദ ലീവ്സ് കോൾ സ്റ്റൊമാറ്റ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ലീവ്സിൽ കാണുന്ന ചെറിയ പോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പോഴ്സിലൂടെയാണ് ഗ്യാഷ്യസ് എസ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അതായത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതൊക്കെ ഈ ഒരു ചെറിയ പോഴ്സിലൂടെയാണ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ നാലുമാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ആണ് ചിൽഡ്രൻ ആർ എൻഗേജ് ഇൻ ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വിത്ത് സബ്സെൻസ് വിച്ച് അലോ ലൈക്ക് ടു പാസ് ത്രൂ കുറച്ച് കുട്ടികൾ ചില എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാണ് അതായത് ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കളിലൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു
ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ടിൻ ഷീറ്റുമാണ് ലൈറ്റിനെ തീരെ പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാത്തത് ഇൻ ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് കുറച്ചു മാത്രം ലൈറ്റിനെ പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസ് അതേപോലെ തന്നെ ഓയിൽ പേപ്പറും ഇത് നിങ്ങൾ ടേബിൾ പോലെ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഇവിടുത്തെ ബി ചോദ്യമാണ് സജസ്റ്റ് എനി വൺ മെത്തേഡ് ടു ചേഞ്ച് ക്ലിയർ വാട്ടർ ടു ഒപ്പാക്ക് ഇനി അടുത്തത് ഇവിടുത്തെ ബി ചോദ്യമാണ് സജസ്റ്റ് എനി വൺ മെത്തേഡ് ടു ചേഞ്ച് ക്ലിയർ വാട്ടർ ടു ഒപ്പാക്ക് അതായത് ക്ലിയർ വാട്ടർ ക്ലിയർ വാട്ടർ എന്താണ് ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനെ നമ്മൾ ഒപ്പാക്ക് ആക്കി മാറ്റാൻ അതായത് ഈ ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടാത്ത ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്കാനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മളോട് പറയാനാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലിയർ വാട്ടറിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ ആഡിങ് ഇങ്ക് ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ എങ്കിൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും അതൊരു ഒപ്പാക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും പെയിൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മഷികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്ലിയർ വെള്ളം എന്തായിട്ട് മാറും അത് ഒപ്പാക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടാത്ത ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഇനി ഇവിടുത്തെ സി ചോദ്യമാണ് റൈറ്റ് എനി ടു സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ് വേർ വി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പാരൻസി ആൻഡ് ഒപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ട്രാൻസ്പാരൻസി അതായത് ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടുന്നതും അതുപോലെ ഒപ്പാസിറ്റി ഒബ്ജക്ട് ഒപ്പാക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടാത്ത ഒബ്ജക്റ്റും അതിൽ നമ്മളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ഗ്ലാസ്സിസ് യൂസ് ഇൻ വിൻഡോസ് നമ്മളുടെ ജനാലകളിലൊക്കെ ചില വീടുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ക്ലിയർ ഗ്ലാസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അതേപോലെ ഗ്ലാസ് ഇസ് യൂസ് ഇൻ ലെൻസസ് നമ്മളുടെ കണ്ണടകളിലൊക്കെ ഇതേ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒപ്പാക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിൽ വാൾ ഓഫ് അവർ ഹൗസ് അതായത് നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ ചുമരുകളൊക്കെ എന്താണ് ലൈറ്റിനെ പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാത്തതാണ് അത് അതുപോലെ ക്ലോത്ത്സ് നമ്മളുടെ ഡ്രസ്സസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ചിലത് നമ്മൾ ലൈറ്റിനെ പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാത്തതാണ് പിന്നെ അംബ്രല്ല കുടകളിലെ കുടകളൊക്കെ അല്ലെ കുടകളിലെ ആ ഷീറ്റൊക്കെ എന്താണ് ലൈറ്റിനെ പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ അവിടെ എഴുതിയാൽ മതി ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഒബ്സർവ് ദ ഇല്യൂസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് റെയിൻ ഫോർമേഷൻ ഗീവൺ ബിലോ അപ്പോൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് മഴ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഇല്യൂസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എ ചോദ്യമാണ് റൈറ്റ് ദ പ്രോസസ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ വൺ ആൻഡ് ടു ഇൻ ദ ഇല്യൂസ്ട്രേഷൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വൺ ഏതാണ് അതുപോലെ ടു ഏതാണ് അതിൽ നമ്മളോട് ആ ഒരു വേർഡ് ഒരു ടേം ഉണ്ട് അതിന് അപ്പോൾ അത് ഏതാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഇവിടെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാപ്രേഷൻ ആണ് ഇവാപ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ആ സൂര്യൻ്റെ താപം കൊണ്ടിട്ട് വെള്ളത്തിനൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും നീരാവിയാവാൻ തുടങ്ങും അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇവാപ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കണ്ടൻസേഷനുമാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയ നീരാവി എന്തായിട്ട് മാറും അവിടെ ക്ലൗഡായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും ഈ ക്ലൗഡ് തണുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും മഴയായിട്ട് പെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാപ്രേഷൻ ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൻസേഷൻ ആണ് ഇനി ഇവിടുത്തെ ബി ചോദ്യമാണ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ദ റെയിൻ ഈസ് ഫോംഡ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇതും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മഴ പെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളോട് ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അവിടെ നെയ്താനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം ഹീറ്റ് സം വാട്ടർ ഇൻ എ വെസൽ ഒരു വെസൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക അത് എന്നിട്ട് ചൂടാക്കുക കവർ ഇറ്റ് വിത്ത് എ പ്ലേറ്റ് ഒരു പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് മൂടിയ വേണം ആഫ്റ്റർ സം ടൈം എക്സാം ഇൻ ദ ഇന്നർ സൈഡ് ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് അതായത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഇന്നർ സൈഡ് ഉൾഭാഗം ഒന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് വി ക്യാൻ
അതായത് ഈ വെള്ളം നമുക്ക് ചൂടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഹീറ്റ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ എവിടെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫോർ കുക്കിംഗ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടി എഴുതാം ഹാസ് നോ ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് ടേക്ക് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഷേപ്പൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഈ ഒരു വെള്ളം നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യാൻ ബി കളക്റ്റഡ് ഇൻ വെസൽ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പുള്ള പാത്രത്തിലും നമുക്ക് ഈ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകാം അത് മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇനി ഇവിടുത്തെ ബി ചോദ്യമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വൺ ടു ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യണം സൊല്യൂഷൻ എന്ന് മാത്രമാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഷുഗർ ഷുഗർ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതൊരു സൊല്യൂട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പം അവിടെ ഒന്നിൽ എഴുതാം സൊല്യൂട്ട് എന്ന് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ വരുന്നത് ഏതാണ് സോൾവൻ്റ് ആണ് പൊതുവെ ഇവിടെ ഷുഗർ സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോൾവൻ്റ് എന്താണ് ആ അത് വാട്ടറാണ് അപ്പം ഷുഗറും വാട്ടറും കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി നാലാമത്തതാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ സോൾവൻറ്റിൽ വാട്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൊല്യൂഷനിൽ സോഡ വാട്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സോഡ വാട്ടറിൽ ഏതൊക്കെ ചേരുമ്പോഴാണ് സോഡ വാട്ടർ ഉണ്ടാകുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടറും കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് സോഡ വാട്ടർ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ സൊല്യൂട്ടിൽ വരുന്നതാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഓക്കെ ഇനി അഞ്ചാമത്തത് അവിടെ സോൾവൻറ്റിൽ വാട്ടർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൊല്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സോൾട്ട് ചോ ചേർക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സാൾട്ടും അതുപോലെ വാട്ടറും കൂടി കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഏത് സൊല്യൂഷനാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ ആണ് ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ ഗിവൺ ബിലോ താഴെ രണ്ട് പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തത് തന്നെയാണ് പിക്ചർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബനിയൻ ട്രീ ആണ് പിക്ചർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രീവ് പൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എ ചോദ്യമാണ് റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഏരിയൽ റൂട്ട്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ പ്ലാൻ ഗിവൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ ഈ പിക്ചറിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പ്ലാൻസിൻ്റെ ഏരിയൽ റൂട്ടിൻ്റെ പേര് പറയാനാണ് പറഞ്ഞത് ബനിയൻ ട്രീൻ്റെ ഏരിയൽ റൂട്ടിൻ്റെ പേരാണ് പ്രോപ്പ് റൂട്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ബനിയൻ ട്രീൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് ഇതെന്തിനാണ് ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഈ ഏരിയൽ റൂട്ടൊക്കെ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്ലാൻസിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത് അപ്പോൾ ബനിയൻ ട്രീൻ്റെ ഏരിയൽ റൂട്ടിൻ്റെ പേരാണ് പ്രോപ്പ് റൂട്ട് എന്നും സ്ക്രൂ പൈൻ്റെ ഏരിയൽ റൂട്ടാണ് സ്റ്റിൽത്ത് റൂട്ടുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബീ ചോദ്യമാണ് റൈറ്റ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ റൂട്ട് ഇൻ മാംഗ്രോവ്സ് ദാറ്റ് ഗ്രോ ടുവേർഡ്സ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതായത് മാംഗ്രോവ്സിൻ്റെ റൂട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ എങ്ങനെയാണ് മേലോട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊന്തി കിടക്കുന്ന പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഈ മാംഗ്രോവ്സിൻ്റെ റൂട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം റൂട്ട്സ് ആറ്റ് എൽപ്പിൻ ഗ്യാഷസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആർ കോൾഡ് ന്യൂമാറ്റോ പോൾസ് അതായത് ഈ റൂട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ഗ്യാഷസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ പേര് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ന്യൂമാറ്റോ പോൾസ് എന്നാണ് ഇനി ഇവിടുത്തെ സി ചോദ്യമാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ പ്ലാൻസ് ഇൻ വിച്ച് ഫുഡ് ഈസ് സ്റ്റോർ ഇൻ ദിയർ റൂട്ട്സ് ഫ്രം ദ ബോക്സ് ഗിവൺ ബിലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ താഴത്തെ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ കുറച്ച് പ്ലാൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലാൻസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഫുഡ് റൂട്ടിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോക്സിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് എലിഫൻറ്റ് യാം എലിഫൻറ്റ് യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചേന പിന്നെ ടാപ്പിയോക്ക കപ്പ ജിഞ്ചർ ഇഞ്ചി സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ മധുര കിഴങ്ങ് ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ പൊട്ടാറ്റോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ബീട്രൂട്ട് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ പ്ലാൻസ് ആണ് അവരുടെ റൂട്ടിൽ വേരിൽ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ടാപ്പിയോക്ക അതേപോലെ സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് ഇവിടെ ജിഞ്ചർ പൊട്ടാറ്റോ ഒക്കെ എന്താണ് അത് മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റെം ആണ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് റൂട്ടാണെന്ന് പക്ഷെങ്കിൽ അത് സ്റ്റെം ആണ്
identify the correct order of celestial sphere during lunar eclipse. A lunar eclipse in the summit is celestial spheres in the Okatene orders and Yana, Namro to each other. We would moon option in Yvetta and the Dunda, or Sun, Moon, Earth, and Sun, Earth, Moon, Pina Moon, Edana, Earth, Sun, Moon. We would answer and Dam the Dana, that is Sun, Earth, Moon. In a Yana, your order Lana, lunar eclipse in Arakumbo, down the celestial. Spears in the order in the bar another. Okay, a pella comments line the caridano. Pitrain uh questions okay, simple idea questions are ningle textbook and luck or a question sarn your question paper look under the Panel textbook none night why to minus laki padichuana exam in a powana. Pitrain partner the lavico minus line the cartoon and a channel Adi my turn can like and share and other polatene subscribe and chayanum. Okay, thank you.